道日本有多少球员在欧洲俱乐部一线队踢球吗？ 9 5人，几乎每个位置都有几个征战在五大联赛的球员，身后还有在其他联赛的队友在虎视眈眈。2022年世界杯， 2 6人大名单中， 2 0人来自海外联赛，其中13人来自五大联赛。在苏超，凯尔特人四十八场二十八球六助攻的古桥亨吾没能入选，他在凯尔特人的队友起手连央也没有入选，两个人哭晕在厕所，痛恨凯尔特人怎么不是拜仁。而我们曾在凯尔特人踢过球的郑智，三十九岁还在国家队鹤立鸡群，出现这种情况，让以玄幻著称的漫画《足球小将》都显得很保守。要知道，他们曾在中国队面前低眉顺眼，在亚洲也只是一支不折不扣的二流球队，怎么？就硬生生变成了欧洲球队，甚至在去年世界杯上以七名德甲球员掀翻老师傅德国呢？日本是个奇怪的国家，日本的足球也与众不同。其他国家足球是深深扎在工人阶层的，或者像我们扎根在大家的口水中，但日本足球则起源于学生，发展于学生。在明治维新时期，在西方最早频繁接触的西式学堂里，最早出现了足球运动，而与我们传统路径凭借读书向上跃升阶层稍稍不同。这一时期的日本学生很多又撒回到民间做起了教师，从此啊，校园足球成为了日本足球发展的基石。甚至在二十年代，日本在积极准备对外扩张的时候，还在国内组织了大学联赛和全日本高中联赛，到现在已经一百来年了。不过，学生群体数量虽然多，大家对足球也很有热情，但学生啊，毕竟要以学业为重，毕业之后还要努力成为社畜。哪有时间磨练球技，继续提升呢？所以，日本的整体足球水平只能说是人才引大。后来，一个有着强者发型的德国人克拉默来到日本，靠先进的理念为日本塑造了一支强队。在64年东京奥运会上， 3比2干掉了阿根廷，并且凭借这一班底，在四年后又拿到了奥运会铜牌，算是微薄了一把。但这个克拉默对日本足球真正的贡献，并不是这几年的雄起。而是一九六五年推动成立了日本全国联赛，日本足球才有了根基。这时成立的全国联赛，其实参赛的都是企业队伍，类似于我们以前大型国有企业产矿队的性质，球员也是企业各个岗位的员工。但至少形成了稳定和长期的联赛体制，在校园里踢球的年轻人也有了继续踢球的机会，企业也都将足球比赛当成宣传自己的重要渠道。除了自发推广足球以外，还越来越重视成绩。毕竟在竞技体育这块，菜是原罪，成绩就是硬道理。你的球队强，老百姓就理所应当认为你的企业也实力强劲，牌子一定响叮当。所以啊，很多员工就逐渐脱了产，被安排专业去踢球。但此时的日本足球整体上还是比较弱的。面对专业体校为基础的中国，像小媳妇儿一样受气。中国队1975年到1980年，不论是亚洲杯预选赛还是世界杯预选赛，或是友谊赛，中国队全胜。直到1981年6月2日的友谊赛，日本才在主场0比零逼平中国。这也是为什么科幻漫画《足球小将》里中国队很是强大的原因。事实上，直到这个时候，足球都不太流行，代表传统的相扑和美国爸爸带来的棒球。才是主流，典型的半封建半殖民地体育，这有点像印度，但同样的起点，结果却完全不同。日本发生了什么？关于足球发展究竟靠什么？在之前的视频里，我曾谈过我的观点：一是广泛的群众基础，足够多的人热爱足球，去接触、去玩；二是同创的上升渠道，能展现自己才华的舞台，还能被发现；三是稳定的高水平赛事，能不停的自卷和磨练。而不得不佩服的是，日本不仅选择了正确的路，还坚持走了几十年。首先是宣传和普及，在1981年，那部叫做《足球小将》的热血漫画开始连载，风靡全国。你可以说它玄幻，说它中二，说它幼稚，甚至可以说作者高桥洋一根本不懂足球，但架不住它好看。之前我们说过，日本有个奇特的地方，就是足球的基石在校园，而漫画又是小孩子的最爱。于是，在《足球小将》发行的前十年内。日本小学年龄段的球队从两千九百六十七支上涨到了七千四百五十一支，翻倍。在足协注册的小学生球员从十一万上涨到二十六万，翻倍。初中年龄段的球队从一千七百一十七支也上涨到四千三百五十七支，也是翻倍。有球队还得有比赛可踢啊，要么不就是花架子，顶多不就是领导来了表演个足球操吗？机会来了得能接得住。事实上，早在一九七七年。日本全国小学生足球锦标赛，也就是日本 U 1 2就开始举办了。比赛分为全日本47个都道府县预选赛和总决赛两个阶段。预选赛由各县自行开展。
，采用八人制，每年十到十二月的周末，通过小组赛加淘汰赛或者单败淘汰制方式角逐冠军。总决赛一共四十八支球队参赛，除卫冕冠军所在的县有两个名额外，其他四十六个县都只有冠军才能跻身总决赛。从几千支球队里一路拿到县冠军，然后进入总决赛，制霸全国，想想都让人激动啊！这种比赛，小学有，初中有，高中还有。特别是高中级别的比赛，历史更为悠久，到目前竟然举办了一百零一届，决赛也能放在举办过世界杯的体育运动场进行。近些年更是在网络上极为火爆，一场比赛动辄就有四五万观众入场，这什么概念？我们中超今年的最高观众人数也不过就是这些，还有不少比赛观众甚至都未能过万，可人家只不过是高中联赛就给你持平了。为什么那么多人？难道两队球员五福之内的亲戚，还有亲戚邻居以及亲戚的女朋友们都拉过来了？当然不是，除了对足球的喜爱，还有就是日本高中级别联赛的水平是真的高。这些球员从小学开始，每年在残酷的比赛和竞争中不断去磨练、淘汰，卷出来都是装在口袋中扎大腿的尖子。尖到什么程度？每届高中足球锦标赛结束后，日本足协会评选出二十三人大名单，组成高中选拔队。这个临时组建的选拔队，每赛季开始会与接连赛 U 十八选拔队进行一场日本超级杯电场赛。二零二零年时，高中选拔队只是二比三小负接连赛冠军横滨水手 U 十八梯队，可谓旗鼓相当了。高中选拔队每年三到四月份还会前往欧洲拉练。二零一九年，他们在热身赛中分别以七比二、二比零和四比零接连战胜荷甲乌德勒支、埃贾克斯和布雷达 U 十九梯队。随后，在第五十七届杜塞尔多夫国际足球锦标赛中，小组赛面对四支德甲普超梯队，取得一胜两平一负的战绩。只是在五到六名排位赛中，常规时间与埃弗顿战平，最终点球汉负。这里还有值得说的一件事，就是他们四比零赢了布雷达梯队。一天之后，同样的布雷达梯队就以五比二赢了中国 U。十八国青，弹幕上一定会有说中国学生要高考，没有时间踢球。其实这是个很值得探讨的问题。日本年轻人的压力不大吗？当然大，都压成低欲望社会了，简直压力爆棚了，好不好？那么他们为什么还不好好学习，反而不务正业踢足球？其实这就是我之所以说足球普及是重中之重的原因。因为足球普及了，即使从功利的角度出发，踢球也不是独木桥，踢得好了当职业球员。达不到职业球员的标准，可以去大量的球队做各级教练或者相应的工作人员。整个生态是循环的、保底的，而不是胜率极低的赌博。踢球出路不错，为什么不去踢球呢？为了足球普及，形成生态链，日本足协可不是指望着一部漫画，而是同时做了很多基础工作。除了小学生到高中的低年龄段全国联赛外，还有欧五零、欧六零、欧七零这类老年足球联赛，其中。今年二零二三年，全日本欧六零足球联赛是第二十二届，全日本欧七零足球锦标赛是第十七届。不得不说，日本人还真是喜欢考虑所有受众。拍片子是这样，足球也是这样，连老年人都有足球联赛，普通成年人想提适合自己的联赛更容易了。在日本，接一联赛到全国联赛到地区联赛，从职业到纯业余，一共有十级联赛。前四级一共一百六十多家俱乐部，全国一共有两万六千多家足球俱乐部，这个数量和德国差不多。所以日本的草根足球水平也都挺高的，就像中国的乒乓球，随随便便一个小朋友也能削球摆短拉弧球。另外，为了普及足球，日本在接连赛创立初期就对顶级俱乐部进行了限制，比较重要的有三条：一是俱乐部必须在所在地建设可供普通市民参与的运动场所，培育运动氛围。二是俱乐部成立必须经过所在地政府批准，三是去企业化，你品你细品，这样做是为什么？这是为了让俱乐部深深扎入到一个地方，开花结果，成为当地民众真正的体育文化载体，而不是动不动就跑路，随意改名字，踢着踢着就不见人了。不能让当地人觉得这就是过来捞油水的，而不是自己的俱乐部和球队。好了，推广做了，群众基础扎了。第二步就是要建立通畅的上升渠道，想踢球的、踢得好的，一定要能展现自己的舞台。日本足协觉得光有全国范围的高中联赛还不行，又推动建立了并行的高原公杯。这其实并不是杯赛，而是将高中球队和俱乐部梯队混合在一起的联赛形式，既通过俱乐部梯队这种高水平专业队伍提升高中球队的水平，又让高中球队的佼佼者能够更加直观地展现在俱乐部的眼前。这就相当于把高中足球从兴趣爱好班变成了职业培训。全国的青训营啊，最终
，全国高中锦标赛不仅异常火爆，球队的水平也相当高。咱们前面说过，高中选拔队的水平甚至远胜于我们的同年龄段国青队，自然有许多的明星球员，简直一娃一麻袋。譬如中村俊辅，譬如蔡奇玉，譬如本田圭佑。远藤保人、小栗圆满男、长久佑都、冈崎慎司、大久保家人都是在高中球队冒出来。日本足球还嫌不够，还专门制定了一个特别指定球员制度，什么意思？就是还在上学期间的高中生或者大学生，只要俱乐部和本人达成协议，即使已经过了注册期，也可以开绿灯，为该球员注册参加联赛，生怕这个球员被耽误。人才的事情解决了，俱乐部也必须稳定下来，让球员没有后顾之忧。在建立了尖三联赛。形成了三级职业联赛、一级全国联赛和若干级地区联赛，几乎每个城市都有一支职业球队。之后，日本开始推行全新的俱乐部营业执照体系，按照不同的标准分发，届一、届二、届三牌照。拥有高级牌照的球队可以降级参加低级别联赛，但拿着低级别牌照的必须拿到更高牌照才能升级打比赛。光成绩好不行。用日本足协的官方表述就是，这用牌照的方式持续的提高足球竞技水平和相关设施水平。以及提高俱乐部的经营稳定性、财务能力和信用性。那拿这些牌照需要什么条件呢？五个方面：竞技、设施、人事、组织、法务和财务。其中，如果想拿到最高的界一执照，要至少拥有四支年龄段梯队，并且是直营，不能像某个国家一样临时租赁。还要拥有俱乐部女足球队，球队主场容纳人数必须超过一万五千人，而财务上连续三个年度出现赤字或者资不抵债的，将被剥夺接联赛的准入资格。特别是最后一条，让俱乐部无法烧钱大搞今年足球，保证了俱乐部的可持续性发展。哪怕是哪一年为了成绩或市场，咬着牙做战略性亏损，随后必须马上靠经营补回来。而不是俱乐部作为背后母公司的附属，不是就为了花钱打广告，然后打完广告留下一地鸡毛退出。足球应该是一项独立而健康发展的产业，而不是被吸血的工具。为了进一步保证俱乐部的经营，接联赛还贴心的成立了经营咨询委员会制度，由经营专家、金融专家坐镇委员会，帮助亏损俱乐部设法改善经营。从1993年接联赛开张至今，只有横滨弗卢吉尔斯被横滨水手所合并，其余依然安在。日本啊，其实始终不把自己当成亚洲国家，他们的足球也是，觉得自己和欧洲顶级水平始终有差距，没有水平就不要拿那么多钱，进行了限薪，谁想拿更高的薪水，可以卷到国外去，去赚欧元。譬如现在苏超凯尔特人的骑手连央，他2020年被川崎前锋签约时，作为年轻球员只能签 C 级合同。年薪约二十五万人民币左右。二一年留洋凯尔特人，凯尔特人给他开出的年薪则立刻上涨到六十七点五万英镑。所以啊，近些年大批佼佼者纷纷留洋涌向欧洲。据统计，旅游的大小球员足足有四百五十一名，而除了各梯队的年轻球员，已经在一线队的就有九十五人。这里面许多还是球队的主力，甚至是核心，譬如三球王。不管你酸了没有，反正我是酸了。不得不承认，日本足球已经形成了良好的生态，出成绩已经是水到渠成的。至于罗斯托克的十四秒，在我看来，更像是树立日本足球人设的小矫情了。他们的可怕在于愿意用几十年为跨度去做好基础的事情。八十年代之前，我们嘲笑日本是手下败将；八九十年代，我们和日本互有胜负，还安慰自己中日韩是个互相吃的食物链，把郁闷化作动力，狠狠点击屏幕，一键三连吧，心情也许会变好的。